Hi everyone, this is the last part of the chapter surface tension. In this session, we will discuss about electrified bubble. What is an electrified bubble? A bubble with some charge distribution on its surface is called an electrified bubble. Okay, bubble in the surface land and core negative charges are distributed on. Okay, this is the bubbles in the electrified bubbles. Now, where is the bubble in the charge? Actually, a soap bubble electrically neutral and that is equal number of electrons and protons and end up the negative charge and that is zero. That is electrically neutral. Now, in this soap bubble, there are impurities present. It may be some positive or negatively charged ions. There are positive or negative charged ions. particles are the impurities are present. That impurities are the surface of the surface. That is the soap bubble. Upon in a surface, one the charge is distributed, the token and the same charge. And about in the Sambukia, E surface lay either pointed thalum, a pointed and opposite point to it in the ripple. And a ripple, there will be an outward electrostatic force, force or pressure. Upon an ear force, a link pressure garden in the Sambukum, E bubble, porte can our pressure with another. Up a bubble in the size in the increase ele, radius is the increase, a bubble in the size increase. Okay. A be bubble charge in the Mumbai, bubble in the wool and iron excess pressure of forty by R. I know the inner side in the concave side in the porta can act here. A be in the size charge would then she in the size increase the garnier. E or excess pressure and act here and in the sumbo give it a cool the space intelligent. Now, pressure and magnitude are equal. We P is inversely proportional to R. Now, size of the soap is the radius of the soap. Now, the excess pressure is equal to R. That is the magnitude of the soap. That's not right. Now, we have to charge this charge. We have to charge this charge. We have to charge this excess pressure. We have to charge this pressure. Now, we have to charge this charge. We have to charge this charge. Electrostatic pressure on down. Now, we have put the bubble like excess pressure on the bar in the can a P dash P dash plus N and electrostatic pressure. Electrostatic pressure is sigma by 2 epsilon not an ending of another than the electrostatics electrostatics look at you. Or is we are in the outward excess outward pressure and then another electrostatic support keep it just in the formula in the or to come a bit of the charge say the sphere will act in excess pressure p dash plus sigma square by 2 epsilon not on it sigma square is sigma is the surface charge density surface charge density on a total charge divided by surface area even as i'm going to look in the total charge q one angle are they divided by Total surface area. This we are in the surface area 4 pi r square and okay. If we have to put the new bubble in the same way, we have to replace the new bubble in the same way. R dash we have to replace the new bubble in the same way. We have to put the size of the bubble in the radius R dash. Okay. Now, we have to put the new bubble in the same way. The excess pressure in the same way. The excess pressure in the same way is 4 pi r dash. That is the sum of P dash plus sigma square by 2 epsilon. How do we use sigma square? Q square by 16 pi square R dash raised to 4. Now we use Q square 16 pi square. Now we use 2 and 16 into 32 pi square R dash raised to 4 epsilon. Now we use पुदिये लगे पुदिये means साइज़ से कूड़िया बाबल इंदे एक्सेस प्रेशर है वही पी डाश इन वाले ने इंदे ने कुटुम 40 बाय आर डाश ही टाइम प्रत्येक रेखा माइनस क्यू स्क्वायर बाय 32 पाई स्क्वायर आर डाश रेस्ट यू फॉर एफ सिलोन नो ओके इन इंदे ये फॉर बाय आर डाश ही ने ब्रैकेट इन्हें पढ़ते रेखा अंगल पिने फोर ऐड कुंबा ये थर्टी टू नल्ला देंदा वो वन ट्वेंटी एट आउ, ओके अब अपन नोट करेंगे कुंबा ये पी डैश पी डैश इन वाले ने अंदर ने पुदिया बबले एक्सेस प्रेशर कह दे इवेंट ने उल्लू ने कॉन्केव साइड में पड़ते क्या क्या इना प्रेशर आने इंदर पी डैश है अदेश वाले ने फोर बाय आर � ये और एक टर्म इतनी 
ഒരു എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു സർഫസ് ജംഗ്ഷൻ കുറഞ്ഞു നല്ല അർത്ഥം ശരിക്കും എന്താണ് ഫോർട്ടി ബൈ ആർ ഡാഷ് എന്നായിരുന്നു പുതിയ ബബിളിന്റെ സർഫസ് ജംഗ്ഷൻ വരേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ ഇതിന്റെ ഈ സർഫസ് ജംഗ്ഷന്റെ ടേം കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സർഫസ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയും ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അതായത് ബബിള് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ ബബിളിന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ത് കുറവ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞു എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ദി ബബിൾ ഡിക്രീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ബബിളിനെ ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്താൽ അവിടെ വരുന്ന എഫക്ട് എന്താണ് അതിന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബബിളിന്റെ റേഡിയസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളമാണ് ആ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബോയിൽസ് ലോ അനുസരിച്ച് പ്രഷർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോളിയാണ് ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രഷർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോളിയാണ് അപ്പം ഈ വോളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്വിയറിന്റെ വോളി എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീയും പൈയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം പ്രഷർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ചേഞ്ച് ഇൻ റേഡിയസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആറിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഡി പി ബൈ ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വൺ ബൈ ആർ ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വരിക മൈനസ് ത്രീ വൺ ബൈ ആർ റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഈ k ബൈ ആർ ക്യൂബിനെ കെ ബൈ ആർ ക്യൂബിനെ നമുക്ക് പി എന്ന് എഴുതാലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ടാവും കെ ബൈ ആർ ക്യൂബിനെ പി എന്ന് എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് ബാക്കി എന്താണ് ഒരു ആർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ പി ബൈ ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഴുതാം അപ്പൊ ഡി ആറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഡി പി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ പി ബൈ ആർ ഡി ആറിന് കിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത് ചേഞ്ച് ഇൻ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ ഡി ആറിനെ ഇവിടെ നിർത്തി ഈ ടേമിനെ കംപ്ലീറ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ഇത് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം അപ്പൊ മൈനസ് ആർ ബൈ ത്രീ പി ഡി പി ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ബൈ ത്രീ പി ഡി പി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഡി പി എന്താണ് നമ്മൾ ആ ബബിള് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ ആണ് ഓക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ അല്ലേ ഓക്കെ ആ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതായിരുന്നു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി ടു പൈ സ്ക്വയർ ആർ ഡാഷ് റേസ് ടു ഫോർ എസ് ലോൺ നോട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഡി പിക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക ആ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി ടു പൈ സ്ക്വയർ ആർ റേസ് ടു ഫോർ എസ് ലോൺ നോട്ട് അപ്പൊ ഈ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡി ആർ എന്താവും ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ബൈ ത്രീ പി ഇൻറ്റു ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു ആറ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും പി ഇനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി എഴുതി എന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി ടു പൈ സ്ക്വയർ ആർ ക്യൂബ് പി എക്സ് ലോൺ നോട്ട് ദിസ് ഈസ് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ റേഡിയസ് ഡ്യൂ ടു ചാർജിങ് ഓഫ് എ ബബിൾ ഓക്കെ ഒരു ബബിൾ ചാർജ് ചെയ്ത ഇതാണ് അതിന്റെ റേഡിയസിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഇൻക്രീസ് ഇനി വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്ലോവിങ് എ ബബിൾ നമ്മളൊരു ഒരു ബബിള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എന്താണ് നമുക്കറിയാം സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഫിൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദി ഫിലിം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫിലിം ഫോംഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഫിലിം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബബിൾ ആണ് ഒരു സ്വറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള ബബിൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫിലിം അപ്പം വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ
അപ്പൊ ഒരു സർഫസിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ സ്വെറിക്കൽ ഒരു സ്വിയറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനത്തെ എത്ര സർഫസ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ അപ്പൊ വർഗൻ ഇൻ ബ്ലൂങ്ങിയ ബബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സർഫസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു സർഫസ് ടെൻഷൻ അപ്പൊ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ വർഗൻ ഇൻ ബ്ലൂങ്ങിയ ബബിൾ ഇക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർജൻസ് ഇൻക്രീസസ് ദി ക്ലീൻസിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ കഴുകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ മുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുണി നനയണമെന്നില്ല അപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻസോ സോപ്പോ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് തുണി നനയ്ക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും തുണി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നനയും അതുപോലെ അതിനെയാണ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർജൻസ് ഇൻക്രീസസ് ദി ക്ലീൻസിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വാട്ടറിന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതേപോലെ മെർക്കുറി യൂസ് ചെയ്യും തെർമോമീറ്റർ ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ടു ദി വാൾ ഓഫ് ദി ട്യൂബ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ലാബിൽ കണ്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് മെർക്കുറി പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ പാത്രത്തിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതൊന്ന് പോരും അതായത് അത് അതിന്റെ വാൾസിൽ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മെർക്കുറിയുടെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണമാണ് അതുപോലെ സോ ഇൻ സോൾഡറിങ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് റെഡ്യൂസസ് ദി സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് മോൾട്ടൺ കിൻ ഹെൻസ് ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് സോൾഡറിങ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്താണ് അതിൽ ഫ്ലെക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ ആ സോൾഡറിങ് ആയതിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറേ അത് കൂടുതൽ സ്പേസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് അതേ അതേ ആക്ഷൻ ആണ് ഡെറ്റോളിനൊക്കെ ഉള്ളത് ഡെറ്റോള് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതിനേക്കാട്ടും വേഗത്തിൽ ഡെറ്റോള് സ്പ്രെഡ് ആവും അത് സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറവായത് കൊണ്ടാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ പ്രിവെൻസ് വാട്ടർ ഫ്രം പാസിങ് ത്രൂ ദി പോർസ് ഓഫ് ആൻ അംബ്രല അതായത് കൊടയിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പോർസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വാട്ടർ വരില്ല കാരണം എന്താ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യാം അംബ്രലയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ആ പോർട്സ് കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വർക്ക് ഡൺ ബ്ലോവിങ് എ സോപ്പ് ബബിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ദി സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ അതായത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ളൊരു ബബിള് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര വർക്ക് എത്ര വർക്ക് ഡൺ വേണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ റേഡിയസ് എന്താണ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ സർഫസ് ടെൻഷൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ എന്താണ് എയ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി ആണ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആറ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്ലോവിങ് എ ബബിള് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ എൻ മെർക്കുറി ഡ്രോപ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ മെർജ് ടു ഫോം എ ബിഗർ ഡ്രോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സർഫസ് എനർജി റിലീസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എൻ മെർക്കുറി ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ഡ്രോപ്പിന്റെയും റേഡിയസ് ആറാണ് അപ്പൊ ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പറാണ് ചിലപ്പോൾ നൂറാവാം അമ്പതാവാം അങ്ങനെ നമ്പറാണ് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ മെർക്കുറി ഡ്രോപ്പും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഒരു വലിയൊരു മെർക്കുറി ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ എന്തൊരു വലിയൊരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എൻ ഡ്രോപ്സിനപ്പം എത്ര സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ അതേപോലെ സർഫസ് എനർജി എന്തായിരിക്കും അതായത് ഇത്
ആ ബബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്സിൽ ആ ഡ്രോപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വോളിയം കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം ഈ വലിയ ബബിളിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ ബബിളിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സ്മോൾ ആർ ക്യൂബാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ബബിളിൻ്റെ വോളിയം അങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എണ്ണുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എല്ലാ കുഞ്ഞ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെയും കൂടെ വോളിയം കൂട്ടിയാൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ സ്മോൾ ആർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഈ കൊട്ടി ഇത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആവണം വലിയ ബബിൾ നമ്മൾ ഈ എൻ ബബിൾസ് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ബബിളിൻ്റെ വോളിയത്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതായത് എന്താ കിട്ടുക ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ എൻ സ്മോൾ ആർ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ എണ്ണിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആറിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ ആർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ സ്മോൾ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻ ആണ് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അതായത് കുഞ്ഞ് ചെറിയ കുറെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് വലിയൊരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പറയാണ് ഒരു ടു സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള നൂറ് ബബിൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് വലിയൊരു ബബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ എന്നിന് എന്ത് കൊടുക്കുക നൂറ് എന്ന് കൊടുക്കുക ആറിന് എന്ത് കൊടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുക അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വലിയ ഡ്രോപ്ലേറ്റിന്റെ റേഡിയസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ സർഫസ് എനർജി ഓഫ് നമ്മുടെ പുതിയ അതായത് ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ബിഗർ ഡ്രോപ്പിന്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റിന്റെ സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരുന്നു അത് ഫോർ പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ടി ആയിരുന്നു ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്മോൾ എൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ സ്മോൾ ആർ ആണ് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയറിന് പകരം കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആർ സ്ക്വയർ എടുത്ത് എന്ത് കിട്ടും എൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ റൈസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫോർ പൈ എൻ റൈസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ടി എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഇവൻ എന്ത് പുതിയ പുതിയ ബിഗർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ സർഫസ് എനർജി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എനർജി റിലീസ്ഡ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ എനർജി ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എനർജി എന്തായിരുന്നു ഓരോ ഡ്രോപ്ലെറ്റിന്റെ എനർജി ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എനർജി അതെന്തായിരുന്നു എൻ എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ആ എനർജിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി റിലീസ്ഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു